టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు సమస్యల సుడిగుండంలో చిక్కుకున్నారా ఒక పక్క స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి ఇలాంటి టైంలో క్యాడర్ని బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆయన మీద ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీని మరింతగా విస్తృతం చేసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది ఇదే టైంలో ఒక మంచి సపోర్ట్ కూడా కావాలి కానీ ఆ సపోర్ట్ ఆయనకు దొరుకుతుందా క్యాడర్ని బలోపేతం చేసుకునే పరిస్థితి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ముందుందా ప్రధానంగా చంద్రబాబు గారు ఆ తరహా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారా అంటే దానికి ఎటువంటి సమాధానం వినిపించదు అయితే ఆయన ముందు ఒక సమస్యల సుడిగుండాలు అయితే ఆయన్ని చుట్టుముట్టాయి ఆ సమస్యల చుడు సుడిగుండం నుంచి బయటపడాలంటే అంత సాధ్యమైన పని కాదు అనేది ప్రధానంగా రాజకీయ విశ్లేషకులు చెప్తున్న పరిస్థితి ఎందుకు అంటే ప్రతి జిల్లాల్లో కూడా కొంతమంది కీలక నేతలు పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చాడు చంద్రబాబు గారికి గుడ్ బై చెప్పాడు అలాగే కొంతమంది అయితే వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరిపోవడం కొంతమంది స్తబ్దతగా ఉండిపోవడం కానీ పార్టీ నుంచి అయితే మాత్రం బయటకు వచ్చేస్తున్నారు ఇక కడప జిల్లా విషయానికి వస్తే కడప జిల్లాలో కీలక నేత అయిన మాజీ మంత్రి రామ సుబ్బారెడ్డి రెండు మూడు రోజుల్లో తెలుగుదేశం ఆల్రెడీ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నారనే ప్రచారం జరుగుతుంది వచ్చిన తర్వాత ఆయన వైసీపీలో చేరుతారా ఏంటి అనేది ఇంకా ప్రచారం లే జరగట్లేదు కానీ వచ్చేస్తారు అనేది మాత్రం సంకేతాలు అందుతున్నాయి అనేది ఇదే టైంలో గుంటూరు జిల్లాలో సీనియర్ నేత డొక్కా మాణిక్యవర్ ప్రసాద్ ఆల్రెడీ బయటకు వచ్చేశారు గతంలోనే కొద్ది రోజుల క్రితమే ఎమ్మెల్సీ పదవి కూడా రాజీనామా చేశారు తాజాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో టీడీపీ సారీ వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరిపోయారు అయితే ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కల పేర్లు చెప్పుకుంటా పోతే ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో పులివెందుల్లో సతీష్ రెడ్డి గారు ఆయన కూడా బయటకు వచ్చేయడం జరిగింది రాజీనామా చేశారు అయితే ఇంకా ఆయన వైసీపీలో చేరతారా లేదనేది క్లారిటీ లేదు ఇలాగ అంటే ఎక్కడైతే తమకి బలం ఉంది అని అనుకుంటున్నారో అక్కడ సీనియర్ నేతలు బయటకు వచ్చాడు ఇదే టైంలో తమ్ములతో తెలుగు తమ్ములతో మాట్లాడే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు చంద్రబాబు గారు టెలికాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేశారంట ఇప్పటికే టెలికాన్ఫరెన్స్లో అందరితో ఎవరూ వెళ్లాల్సిన పని లేదు మీరు ఎలాంటి ప్రలోభ బాలకు లొంగకండి తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్తు చాలా ఉంది మీరు ఇక్కడే ఉండండి అని చెప్తున్నా సరే వాళ్ళు బయటకు వచ్చేందుకే ఎక్కువ సుముఖత వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇలాంటి టైంలో పోటీ చేయబోయే అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉంటారో ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి స్థానిక ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇక్కడ అభ్యర్థులకు ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చే బాధ్యత నిండు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తిగా పక్కకి తప్పుకుంది అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది ఎవరు పార్టీ ఫండ్ ఇవ్వకుండా సొంత జోబులో డబ్బులు పెట్టుకుని ఎవరు బరిలోకి దిగరు కాబట్టి అది కూడా ఒక ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అందుకే ఎవరు అభ్యర్థులు కూడా బరిలోకి దిగట్లేదు అనేది ఇక ప్రజల విషయాలు చూసుకుంటే కనుక ప్రజలు ఎంతవరకు టీడీపీని ఆదరిస్తారు అనే దాని మీద గతంలో మొన్న మొన్న రెండు రోజుల క్రితం చంద్రబాబు గారు కామెంట్ చేశారు తెలుగుదేశం పార్టీని బతికించుకోవాల్సిన పరిస్థితి మీదే మీరే పార్టీకి అండగా ఉండాలి అని చెప్పి ప్రజలను కోరడం వాస్తవానికి అంత అవసరం ప్రజలకు ఏముంది అనేది కూడా కొంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉన్న ఒక ఒక ఎల్లో మీడియా కానివ్వండి లేదంటే పచ్చ మీడియా ఏదో ఒకటి అంటా ఉంటారు కదా ఆ మీడియా సపోర్ట్ కానివ్వండి అది ఎంతవరకు కలిసి వస్తుంది అది ఎంతవరకు ప్రజల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ అయితే ఇదే టైంలో ప్రభుత్వం పైకి జనాలను రెచ్చగొడితే గనక మనకి మద్దతుగా ఉంటారా లేదా అనే దాని మీద ఇప్పుడు ప్రధానంగా చంద్రబాబు గారు జగన్ గారిని టార్గెట్గా చేసుకుని బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనేది అయితే దీనికి సంబంధించి జగ ప్రజల నుంచి ఎలాంటి రెస్పాండ్ వస్తుంది అంటే అంత ఆశాజనకంగా అయితే ఏం కనిపించట్లేదు అనేది కూడా రాజకీయ విశ్లేషణ అభిప్రాయం మొత్తం మీద సీనియర్లు వెళ్ళిపోవడం పార్టీలో ఎవరు ఉండలేకపోవడం అదే టైంలో పార్టీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితులు లేకపోవడం ఎవరైనా అభ్యర్థులు బరిలోకి దిగిదే దిగేందుకు సిద్ధంగా ఉంటే వాళ్ళకి ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చలేకపోవడం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ ఇప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలు సుడిగుండంలో చంద్రబాబు గారు చిక్కుకున్నారు దాని నుంచి బయటకు వస్తారా కోలుకుంటారా లేదా ప్రజలు బయటకు తీసుకొస్తారా లేదా అనేది స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత తెలుస్తుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి